wapigieni wa kibondo mwabadilisha na mitindo sio kila siku kuruka na ungo mpigieni na mabondo akome kuroga na mafundo neno la Mungu ni nyundo sio kama gazeti la shigongo yeye hachunguziki hatikisiki wala hapendi kiki anapenda sifa na muziki yeye anasema kama tapindo cheza sero oh lete mudundo yeye anasema kama tapindo cheza sere buka lete mudundo yeye anasema cheza sere buka lete mudundo anasema cheza sere buka aha agenda siri agenda Security agenda Siri agenda Never 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 no Adui zangu wawanipati ngo Maisha yangu yamekwenda viral Yesu amenifunga namba sirio Adui zangu wamebaki na vilio Ah oh, I am a fighter It is better Kujambo na karibu tena kwa Nebin KTV online ni wako Bin Said Mwanza kwenye microphone na tumbani wewe ni mzima wa afya kabisa. Ndani ya studio tuko na msanii nguli mwimbaji wa injili Rose Mwando yuko hapa Sufa South Dakota na tukiwepo naye hapa kwenye studio uh, tutaweza kujua mambo mengi kutoka kwake maana tulikuwa tukimsubiri kwa muda mrefu sana hapa Marekani. Jambo dada Rose Mwando. Uh, si jambo bari yako. Ni nzuri tunamshukuru Mungu. Amina kweli. Karibu sana Sufos. Asante sana na shukuru. Vizuri. Marekani unaionaje? Ah Marekani naiona ni nchi nzuri, nimeona vitu vingi. <laughs> yeah. mm -hmm. Na hata nimefika hapa Sufos. Mhm. Mm nimeona vizuri, nimependa, nimeona snow nyingi sana well. leo. Eh, <laughs> <laughs> hata usiku nilifika <laughs> nikasema, mhm. Mm kama kuna unga umemwagika barabarani. <laughs> Akaniambia, mhm. Mm ah, ni snow ile unaona. Ah, nimefurahi sana. Kweli eh? Mm. Una muda gani hapa Marekani? Ah, tangu nije nimemaliza one month. Okay. Ah, uh, yeah, paka hivi. Maana nime nime nimetembelea kwenye Instagram yako, chuo yako ilianza uh, November 10. Yes, November 10. Okay. Nakuja kuhitimisha hapa. Kweli. Nzuri mm. sana. Asante. Um snow, umeona snow. Ndo <laughs> turu ya kwanza kuona snow kabisa. Ah, uh, kufika kuona snow mm -hmm. ilikuwa mara yangu ya kwanza kuona. Wewe tuangalia kwenye YouTube. Mm -hmm. Bas lakini live nimeona na nimefurahi. Kweli eh? Yeah. Uh, na ilikuwa 90%. Mm. Kwa ilikuwa nyingi sana. Basi imekuwa nyingi kwa ajili yangu ili niweze kuona. Kweli eh? Yeah. Vizuri <laughs> sana. Um Tuambie nini ambacho umekiona hapa Sufos? Kwanza nimeona kitu ambacho kimenifurahisha ukienda ugenini alafu ukakutana na wana wa baba yako. Mhm. Mm ndo furaha yangu ya kwanza. Nimeona wa Afrika wenzangu mm -hmm. lakini nimeona wa Kongomani ambao kwanza ni ndugu zangu lakini ni marafiki zangu. Ndiyo. Kwa sababu Uh, Kongo ndo mali ambako nimehudumu sana kwenye huduma yangu hii. Wale. Toka nimeanza albamu yangu ya kwanza, mm -hmm. siku ya kwanza natoka nje ya nchi yangu, nilianza kutoka nikifika Kongo Bukavu ndo mara ya kwanza na tano Kwa hiyo ni, ni um, nimehudumu sana Kongo miaka yote na hata mwaka huu tulikuwa na na me, uh, missionary mm -hmm. tulifanya kuanzia mwezi wa tatu tukamaliza mwezi wa saba katika miji mikubwa mbalimbali ya Kongo ikiwemo Uvira, Bukavu, Goma, Kisangani, Misisi, Kalemi na kwingineko. Kwa hiyo nimefika um, Kongo maeneo mengi. Ndio mahali niomba hapo niseme kweli huduma yangu imekuwa kubwa sana kwa sababu ya wakongomani. Sasa nilipofika huku nimepokelewa na wakongomani na nimeimba makanisani kwao. Mm -hmm tumeimba vizuri kama vile ambavyo nimekuwa Kongo kule nimekuja kuna makuta ndio wale wale hawajabadilika ni watu wenye furaha ni watu mm. wacheshi ni wakarimu sana hawa watu na hilo ndio furaha ambao nimeipata kwa hiyo sikufeel ule upweke unikaona kama niko nyumbani hiyo ndio nimeona sana na nimefurahi vizuri sana mapokeo sasa ya watu wa Sufos uh, ma mapokeo ya watu wa Sufos naamini kwamba kufika kwangu 
kwa sababu wengi wanasema tulikuwa pale wapi wapi uh, uh, Kigoma Mhm. Mm Leka Kigoma, yeah. tulikaanza kukuona tukiwa pale mm -hmm. Nyarugusu, yep. lakini hatukubatika kuonana live. Nikasema wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Yeah. Na huu ndio wakati sahihi wale wote ambao tujaonana na Nyarugusu tume tunaonana huku. Kwa hiyo bwana hakuruhusu tuonane pale, ameniambia sasa utawaona huku. Kwa hiyo furaha yangu ni kwa sababu nimekutana nao na nimefurahi na ninaamini kesho watakuja kwa wingi na tutakuja kuimba kama ambavyo tunaimba nyumbani tutakuja tucheze kama ambavyo tungecheza nyumbani hiyo ndio okay. furaha yangu mimi sina wasiwasi na nyie ni kweli majina gani ambao nakukumbuka kwa wale ambao wamekupokea hapa sufos uh, mtu wa kwanza alienipa uh, alienipokea alikuwa Bakari Athumani alinipokea mm -hmm. pale St. Louis Missouri mm -hmm. alafu nimepokelewa na vijana pale uh, wa nini Kentucky mm -hmm. Abigail Asukulu Nimepokelewa na baba na mama Abigaili mm -hmm. Nimepokelewa na um, Kabuali leo hapa Kabuali yendo wa metrendi hapa Kusabu okay. yendo wa menipokea hapa <laughs> Kwa hiyo nimefurai sana Alinifata kule kunichukua mm -hmm. Haka nileta hapa kwa ukarimu Kwa hiyo na mshukuru sana Nata saitu metoka kula nyumbani mwake Mungu mbariki kabisa well. Lakini zaidi ya yote nimefurai pia Kuonana na wachungaji Pasta Isaya mm -hmm. Pale Oh, Kentucky mm -hmm. na Pastor Ezekiel alinipokea pale um hapa naitwa nini St. Louis No no si St. Louis uh, tumeanza Kentucky tukaenda Louis. Tennessee au oh. kanisa la Baptisti Pastor Ezekiel na ha, ni karudi hapa uh, St. Louis nikapokelewa na Bakari pamoja na Wakristo wote wa pale na hapa nimepokelewa na wachungaji hapa mchungaji mm -hmm. yuko nimepokelewa na Kabwali na mke wake nimepokelewa na waandishi wa habari ambao sahii naongea nao hapa kwa hiyo hii ndio furaha yangu <laughs> vizuri. nimepokelewa vizuri of course yeah, vizuri sana. Yeah. okay um, tunataka kujua kuhusu sasa Rosemondo Rosemondo ni nani mimi uh, jina langu kama unavyosema naitwa Rose Mohando mimi ni mwanamuziki wa nyimbo za injili na ni mtumishi tu wa Mungu. Okay. Sina mambo mengi zaidi ya hayo mawili. Yeah. Vizuri sana. Mm. Okay, um Rose Mohando tunakujua kama mwimbaji wa injili. Kuna mm. kitu kingine ambacho unakifanyaga tofauti na nyimbo za injili? Eh nafanya vitu vingi tofauti na nyimbo za injili. Mm -hmm. uh, mimi ni Mwafrika nafanya kazi zote wanazofanya wa Afrika kule nyumbani. Kama ni kupika napika okay. kama ni kufua na mkono nafua okay. kama ikinibidi kwenda shambani na kwenda uh, kutunza nyumba yangu kuhubiri ndo kazi pia ninayo kubwa uh, okay. ku preach mm -hmm. kuhubiri hasa kufundisha vijana na wanawake na ninaimba pia lakini pia mimi ni mkulima wa mashamba makubwa hiyo mkulima unapiga mm -hmm. jembe kabisa kabisa mimi ni mkulima wa mashamba makubwa hiyo ndio kitu babangu niliona kifanya ndio alinilithisha hiyo vizuri yeah. yeah. mzimwando uh, Tanzania unaishi wapi naishi central Tanganyika Dodoma Dodoma yeah. uliwahi kuishi Dar es Salaam pia Dar es Salaam ninaishi pale uh -huh. mara nyingi nakuwa Dar es Salaam kwa sababu ya kazi zetu okay. sababu studio nyingi tunazofanyia kazi kwa Dar es Salaam ma kameramani mm -hmm. watu wa video kule kwa muda mrefu na kwa niko Dar es Salaam kuliko Dodoma lakini mahali ambapo nimejenga na ndo maisha yangu ni Dodoma makao makuu vizuri sana yeah. um, kwa hiyo uja kuwa na studio ya kwako ambao unasema kwamba muda wote naweza nikaingia ya nyumbani tuseme ya nyumbani niko nayo ya nyumbani niko nayo na sana sana naita producer kutoka mm -hmm. Dar es Salaam anakuja pale kwangu okay. nafanya kazi then namlipa narudi Okay. Ila sasa nikitoka nikitaka kusema nataka producer zaidi ya mmoja naenda Dar es Salaam. Au pale nitakapokuwa kwamba labda naenda Kenya, naenda Dar es Salaam au nchi nyingine kama nataka kuimba mtindo gani wa wimbo. Kwa hiyo mm -hmm. mtindo wa wimbo wa muziki ndio unakutoa mahali kwenda mali pengine. Mfano uh, tumeenda Kongo. Mm -hmm. Ni memba zile nyimbo ambazo watu wote wanazijua ni bebe utamu wa Yesu na amina kama naona kama maono zile tulipiga live performance okay. hatukwahi kutumia playback kwa sababu nilikuta pale uh, nadhani kama mnavyofahamu wa kongomani mm. saluti <laughs> kwa muziki hapo tulinyosha <laughs> maelezo okay. wa kweli kwa hiyo unapiga vyombo mpaka utu una, unasikia kwamba ukisikiliza hii playback unaona imepungukiwa ukija kusikiliza unapiga live hata unatamani 
urudie kurekodi tena na watu kwa hiyo hata nilishawishika mwaka kesho mm-hmm. urudia baadhi ya nyimbo kama sita hivi kuzipiga live kabisa rekodi na vijana kutoka bukavu kwa hiyo hiyo ndio furaha yangu vizuri yeah. angoja nisikie kutoka kwa robert robert una unatuambia nini kumpokea rose mwando uh, mimi nashukuru sana Mungu kwa sababu nafikiri ni, ni nguvu za Mungu ndio zimefanya yeye yeah, yeah. awe kwa kwa sababu kama alivyosema kwamba tulizoea kumuona kwenye TV mm-hmm. na leo tumesalimiana hata mimi mwenyewe nilikuwa siamini kama ni yeye mm-hmm. amina lakini kwa mkono wa Mungu yote ni kumshukuru tu Mungu kwa yeah. kweli uh, tumsikie mchungaji pia maana uh, mchungaji ndo yuko hapo karibu na Rose Mwando kabisa tuambie nini ambacho unaweza kutuambia na ukiwa na Rose Mwando hapa kwa ne studio Um, mimi kwa furaha yangu hivi kwanza najiuliza niko mbinguni au niko dunia <laughs> sababu uh, ni kitu ambacho sikuwa na wazi ya maisha yangu well. uh, lakini kwa uwezo wa Mungu leo tuko na roza mwando hapa amen asante kwa hiyo tuna furaha kubwa sana amen sana kwa hiyo tuomba Mungu azidi kumbariki sana amen na karibu sana tena mama asante baba yangu nakupenda na shukuru asante sana <laughs> roza mwando changamoto gani ambao uliwahi kuipata kwa uimbaji wako eh nimepata changamoto nyingi sana yani kwangu changamoto hazina idadi kuna kubwa mm-hmm. na kuna ndogo uh, changamoto ya kwanza nilipata wakati tu nimeinuka kuna watu tulianza nao vizuri lakini baadaye wakageuka wakawa adui hiyo ni changamoto lakini sijali sana hata hata yuda alifanya hivyo kwa Yesu Ndiyo. lakini changamoto nyingine kubwa ni ambayo nadhani ulimwengu ulisikia uliona wakati nimelazwa Nairobi mm-hmm. niliugua sana na haikutegemewa mm-hmm. kweli kwa namna ya akili ya kibinadamu kwamba ningeweza kusimama hivi tena. Kwa hiyo ni mkono wa nani kama alivyosema Robert ni mkono mm-hmm. wa Mungu. Kwa ligarimu mkono wa Mungu mwenyewe kuingilia kati hakuna mtu aliweza. Uh, hiyo ni changamoto. Kwa hiyo pamoja na kwamba nilikuwa mgonjwa sasa badala ya kuhurumiwa nilirarudiwa hapo hapo huko nimelala huko nararudiwa huko na chano huko napigwa wow. kunafanya nini lakini Mungu ni mwaminifu anasema mawazo yangu sio kama mawazo yenu mm-hmm. njia zangu si kama njia zenu jinsi mwazavyo si kama mimi mimi njia zangu ziko juu sana kwa naona kwa hiyo pale wanadamu walipofika mwisho wa kusema ndipo Mungu aliposema mimi ni juu ya mawazo yenu kwa akaniponya nililala hospitali miezi saba akaniponya nikawa mzima nikarudi tena nikamwambia Mungu na Mungu aliniambia inuka kwenda vitani ni swali ambalo nilimuuliza naomba uniponye akaniponya okay dunia imesema sana dunia imetukana sana dunia imenifanya kuwa dhalili wewe Mungu unasemaje ndio swali nilimuuliza Mungu okay. Mungu akasema ulikuwa usiku wa manane nilikuwa kwenye maombi walitokea malaika wawili nilikuwa hospitali odini kanambia mimi ni Yesu Bwana sema hivi. Wale malaika wakasema Bwana ametutuma tukwambie hivi. Inuka uende tena vitani maana amekwisha kuwatia adui zako mikononi mwako. Kwa hiyo nilitoka hospitali nikiwa na nguvu ya Mungu tayari kama Yohana akisiwa ni Potimo. Japo watu walikuwa wanajua uko porini lakini hawakujua kule porini ndiko alikopewa ufunuo. Kwa hiyo kule ambako nilala ndiko nilipewa ufunuo huu ambao umenifanya kusimama tena mara ya pili nikiwa na ujasiri tele na nguvu ya Mungu tele bila kuogopa kwa sababu nimemwona Mungu kwa ukubwa. Vizuri sana. Mm. Rosemondo ulianza kuimba uh, ukiwa na umri wa miaka mingapi? Ah, mimi nimeanza kuimba nikiwa mdogo sana. Nilianza kuimba nikiwa madrasa mimi nilikuwa Muislamu watu wote wanajua nilianza kuimba nikiwa darasa la tatu, nilikuwa mdogo sana nikiongoza kwaya za shule za mashindano ya kwaya za shule mm-hmm. shule na shule kata wilaya hivyo mm-hmm. kwa kadogo na unajua mimi sio mrefu kwa hiyo hata wakati ni kwa kafupi zaidi hata nikimbisha watu wanione lakini nilianza kukuimba okay. lakini kutoka hapo niliimba nilipofika miaka 12 ndipo nilipobatizwa nikabadilisha dini nikawa mkristo mpaka leo nikabatizwa hapo nikaanza kuimba waya lakini kabla ya hapo nilikuwa naimba shule na nikaanaimba madrasa hata mm. kwa nilipokuwa naimba madrasa 
nilijulikana shule nilijulikana madrasa bwana bwana akaja kathibitisha huku kwenye gospel akaninua vizuri mm. sana yeah. um muislamu mkristo eh. <laughs> wazazi walikuwa waislamu pia eh wazazi wangu ni waislamu familia yote uko wote ni mimi tu hivyo naniona kweli mm. ilikuwaaje sasa kwa kwa, kwa familia sasa kuchukulia kisha <laughs> kwa mkristo sasa labda mimi niseme hivi kitu ambacho wakristo wote karibia asilimia tisini hawajui hawajui nguvu ya neema ya msalaba ndio maana leo wanaweza kuwa na Yesu kesho wakamwacha na hata kama mtu anaenda kanisani ah ni kama tu desturi za walevi wanavenda vilabuni wanakunywa wakirudi mm-hmm. maisha yanaendelea mm-hmm. lakini mimi kwangu ile neema unajua Yesu aliniponya aliponiponya ugonjwa mbaya ilikuwa mwaka nadhani ilikuwa na miaka mingapi ilikuwa na miaka tisa Nilipopona ndio Yesu akasema mimi ni Yesu nimekuponya mka huo mzima kanitumiki. Kwa Mungu alianza kunitafuta na kunisemesha siku nyingi. Kila hatua unayoona nimepitia ni Bwana alisema. Hata ili jaribu nimepitia ni Bwana alisema. Kwa hiyo nikawa na nimekaa Mungu asema lazima upite nikana nimekaa. Kwa hiyo nilianza kuimba nikiwa mdogo nimeimba shule, nimeimba madrasa na nimeimba huku na nilipobatizwa kwa sababu unaona hivi niko maarufu huko. Nipo kwa Muislamu nilikuwa hivyo mm-hmm. pale kwetu. Kwa sababu babangu alikuwa shemkuwa wilaya ya Kilosa pale Morogoro mjini. Uh, familia haikupenda, ndugu hawakutaka. Nadhani sio kitu cha kuhadithia, wewe unajua kwamba haiwezekani. Yaani kitu ambacho haiwezekani. <laughs> kwamba <laughs> mzazi asemwe tu ndio awapi. Hakuna mzazi wa hivyo. <clears throat> Lakini namshukuru Mungu kwamba baadaye wazazi wangu waliniacha niendelee mpaka leo nimeendelea. Vizuri. Um, tunataka kujua uh, kuhusiana na ulijitwikaje sasa kwa ile muziki na kabla ya hapo tunataka kujua Rose Mwando na watoto wangapi watoto wangu ni watatu msichana mmoja mm-hmm. wa kiume wawili ako shule bado um au ndo watoto wangu okay yeah. nani alikuwa inspire sasa kuingia kwa ile muziki wa injili ah kama nilivyosema nilianza, nilianza kuimba ni kwa hivyo shule mm-hmm. ni huko nasoma madrasa lakini nilianza kui ale ni inspire ni Yesu mwenyewe aliposema amka ukanituwe ukanitumikie na baadaye nilipo batizwa nikaambiwa mchungaji akasema nianze kuimba kwaya nikaanza kuimba kwaya pale Anglican Church mm. nikaanza kuimba hapo toka nimeanza kuimba kwaya ndio nikamwona Mungu paka leo kweli mm. rozumu wangu una, una umri wa miaka mingapi maana umri ni hiyo uh, umri ni, ni nini wanasema ni miaka ni miaka ni miaka mm-hmm. asiwezi kusema na miaka mingapi mwandishi utanisamea kidogo kweli eh mimi ni mama na nina watoto wangu na familia vizuri yeah. um, ni changamoto gani ambayo ulipataga na wimbo gani ambao ulipataga changamoto kwa kuandika <sighs> mimi niseme sijawahi kuandika wimbo na kalamu sijawahi mm-hmm. wimbo zote kama ma, nasoma tu maandiko mm-hmm. biblia inavyosema Mungu amenipa uelewa mpana wa kufahamu Mungu alisema hivi kwa sababu gani na kwa nini vizuri katika albamu yako kwa kuandika albamu yako ambayo uliwahi kuitoa wimbo gani ambao ujupenda kabisa wimbo ambao mpaka leo nadhani hata ukiwa shahidi hautakuja kusahaulika mm-hmm. Nimekukimbilia wewe bwana okay. mwamba wangu na ngome yangu kwa sababu ni true hmm. story kabisa Kwale. na ile siku nilipoimba unajua niliimba nilikuwa na miguu pekuwa sina taviatu <laughs> nimeenda nyumba niliyolala hawakupenda nifike pale wakanimwagia maji usiku nilikuwa nimelala kwenye simenti nilienda hata nilikuwa katika kufunga siku tatu na mateso hayo lakini nilisema Bwana Yesu mradi umenipa nafasi ya kurekodi hiyo ndio ilikuwa kiu yangu. Nitaenda kurekodi hata kama nguo zimeloa. Kwa hiyo nisimama studio nguo zangu zimeloa hivi na imba. Mateso, dhiki, <coughs> shida kufukuzwa nyumbani, kukataliwa na ndugu kwa sababu ya imani, nikaimba nipe uvumilio. Kwa hiyo ndio wimba ambao kiukweli utaendelea kubaki na kuishi kwa Mungu. Vizuri. Ushawahi usha kufanya matambiko ya kabla maonyesho? tuseme kabla ya kutoa albamu kafanya matambiko ambayo matambiko ya tuseme mkri, uh, kuna watu ambao wanafanya matambiko ambayo kitu changu kifanye vizuri anaenda kusema kwa kweli kwenye injili nini so, kwa, kwenye muziki wa gospel kabisa hivi uh-huh. yani muziki wa gospel unajua shida sikuimba nikiwa mkubwa uh-huh. nimeanza kumjua Yesu nilikuwa na miaka tisa kwa hiyo miaka tisa nilitoka islamic nikarudisha juzu kabisha na misafu na vitabu vyote. Mm-hmm. Nilipotoka nimeenda kanisani. Nilipofika kanisani nikalelewa na kanisa. 
Kwa hiyo katika hapa na hapa kutoka hapa miaka tisa sijawahi kuishi maisha nje na na, na 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 neno la Mungu nje na imani ya ile ya msalaba. Okay. Kwa hiyo huko haya mengine kama kuna watu wanafanyaga sijui. Okay. Na wana okay, watu wanaweza kufanya siwezi kuwakatalia lakini sijawahi na sifikiri kwa sababu sijui. Hmm. Baba That's yangu hajawahi kunifundisha wala mchungaji wangu hajawahi kuniambia hiyo njia nitajifunza kutoka kwa nani. Ukiona mtu amefanya jambo kuna mahali alijifunza. Mimi nitajifunza kutoka kwa nani? Vizuri. Uh, jambo gani ngumu kuhusu mziki wako? <laughs> Nyimbo uh, sielewa swali. Jambo gani ngumu? Jambo. Yeah, katika injili na katika mziki wako wa injili. Katika injili jambo lililo gumu kabisa ni unatamani wimbe. Watu waamini kama wewe unavyoamini juu ya Mungu. Alafu nakuta watu hawaamini kama wewe unavyoamini juu ya nani ya Mungu. Hasa wakati mwingine unaimba unaimba ukiamini watu wamekuelewa watabadilika unakuta wako wale wale wataimba wataseribuka mziki watafurahia akimaliza wanarudi pale. Kwa hiyo hii hiyo ndio kitu changamoto kubwa sana kwa sababu unapoimba huwa natamani mtu aamini Yesu kama ambavyo mimi namsikia ndani. Sawa? lakini tofauti na watu basi nikasema kila jambo lina wakati wake hiyo ni changamoto yangu kubwa na inaniumiza sana natamani nikiimba wale watu wanaonisikiliza wabadilike waone uzuri wa huyo Mungu ninayemtaja kwamba ni mwema ni mwenye nguvu ni furaha ni upendo basi waone ile hali ninayoona mimi waione lakini inakuwa ngumu vizuri yeah. uh, tunataka kujua yeah. uh, unakoga unafikiria kitu gani kuhusiana kwamba natamani ku, kupanda kwenye stage kubwa ama stage gani ambayo ni kubwa ambayo unakoga nafikiria mpaka uifikie kabisa yani uh, na mimi natamani ni nipige tuseme kuna kuna koga maarena makubwa eh huko huko ndo tunataka yeah. uh, mimi ninadhani na ninavyojua mimi sio kudhani mm -hmm. lakini nina uhakika kwamba uh, nitakuja kufanya kazi takuja kuimba kwenye majukwaa makubwa ya arena mm -hmm. na sio muziki mwingine wowote mm -hmm. muziki huu wa gospel kwa nini mm -hmm. Mungu anaangalia kile kiwango unachoamini wakati yeah. mwingine nilisema natamani kufanya kazi nilikuwa nikiangalia kina Michael Jackson kina mm -hmm. Rihanna kina Beyonce kina Maria Kelly kina nani na nikasema alafu naangalia pale chini wanafanya na Sony Music kampuni yenye mmeshaisho kwa Marekani mm -hmm. naelewa tofauti yeah. na Tanzania wanavyoelewa Sony. Yep. Unajua ukisema Sony anasema Freemason. <laughs> Hiyo ni shida yetu kule. <laughs> Naona yeah. lakini ni kampuni. Sasa nikasema kwani hawa wamezaje kufika kwenye viwango hivyo na makampuni hayo? Why sisi wa gospel kwa nini? Unaona? Ah, lakini nilikuja watendo walinitafuta wao wenyewe kwa sababu okay. ile imani yao nika sema okay. siku moja nitafanya hiyo. Kwa hiyo nikajikuta nikiwa na picha ya uh, picha za wale wasanii wote mm -hmm. na mimi niko pale. Vizuri. Kwamba na sisi katika ulimwengu tumepewa kumiliki. Haijalishi tunamiliki wa kina nani, tunawamiliki watu wenye viwango gani, mm -hmm. lakini tulipewa kumiliki. Kwa nilimiliki na mimi pale. Na mpaka leo Sony wanajua mimi ni msanii wao kwa sababu nilishafanya kazi nao miaka mitano. Vizuri. Yeah. Twende kwenye swala la kolabo. Mm. Uh, Tanzania wengi waimbaji wa, wa injili huwa yeah. wapendi kufanya collab wao kwa wao. Aha. Uh -huh. Inakuwa gani kwa sababu gani? Asante sana. Ah uh, wapendi kufanya collab wao kwa wao wa Tanzania wote waimbaji ni masuperstar. Naongea kabisa katika mwili sasa. Ndio. Ehe, yani wote <coughs> ni masuperstar. Sasa sawa? Mhm. Mm Mimi na kuona we mdogo yule ananiona mimi mdogo kwake mm -hmm. na yule na yule kwa hiyo nani atakubali akaimbe na mtu ambaye sio taipu yake ya huyu sio taipu yangu hivyo yeah. na naweza sema mimi peke yangu sijisifu lakini ndio mwimbaji pekee nimefanya kolabo na watu wasiopungua 30 na Tanzania kwangu nimefanya japo na wachache mm -hmm. lakini Kenya nimefanya na wengi sana na nadhani ukifungua yeah, YouTube unaona tena nilofanya nao mimi hawana hata majina mm. Lakini hao ndio niliwabeba hivi. Nikiamini hivi, mimi naamini katika Mungu wa Roho kwamba mm -hmm. nikimuinua mtu mmoja, ataenda kubiri watu mia moja. ataokoa watu mia moja. Mm -hmm. Kwa hiyo Biblia inasema za fanyeni kazi izayo matunda. Zaini matunda yanayoishi yapate yapate kukaa. Kwa hiyo kuzaa matunda ni kwamba mimi nikiwa rose na hubiri watu elfu kumi. Lakini kuna mwimbaji mchanga huyu kwa kuwa anaanza akinuka yeye ataokoa watu wangapi mia 
na ukumbuke hesabu ya kimbingu ni mtu mmoja akitubu hasa wakitubu mia si ni wengi wengi kwa hiyo hiyo ndo mimi nafanya kwa sababu hiyo ndo maana umeona nimeweza kubeba hata wale wanatambaa hata acha tu sijui nchini kwako mtaani hata mchungaji wako hajiwagi kama unaimbaga hmm. wachungaji wengine wameshtukia tu watoto wao wameimba na mimi wameanza kuimba eh hey, ah, okay. ulianza kuimba lini nasema hapana nitafuta marozi nikamwambia nisaidie amenisaidia na nimeweza kwa hiyo mara nyingi huwa nawasi wachungaji nifanya kolabo na mwimbaji mchanga naomba mwalea wa watoto kwa hiyo hiyo mimi nimeweza kufanya lakini shida tu ni ile uh, waimbaji wa wengi wakubwa wakubwa hasa wenye majina kila mtu ni superstar hawezi kufanya na mtu mwingine okay. Lakini nimefanya na watu wakubwa wa Kenya, waimbaji wakubwa nimefanya nao. Kwa hiyo nikifika mahali penye panapohitaji gospel ile ya Mungu, mm -hmm. au superstar naweka pembeni kwanza kidogo na mpa Mungu nafasi afanye kwa ajili ya utukufu wake mwenyewe. Kisha baada ya hapo ataninua. Vizuri. Nafasi ipo. Ya. Yeah. Vizuri sana. Um, utaratibu wako wa kutoa utunzi wa nyimbo koje? Uh, mimi ni msomi wa neno la Mungu. Okay. Kati ya watu wa filosofia ya wanaojua neno la Mungu, mimi ni mmoja wapo. Na hiyo naweza kujivunia sana kwamba napenda kusoma Biblia. Kwanza naipenda ile ndani ya moyo. Okay. Acha kusoma, ah ah, kwamba nitafanya mtihani, mm -mm. naipenda. Napenda kuona Mungu vile anaongea. Kwa hiyo mtu ukimpenda utamsikiliza. Mm -hmm. Ukimsikiliza utamuelezea kwa watu yukoje. Kwa mimi nampenda Yesu, namsikiliza na ndio maana naweza kumuelezea. Kwa hiyo hiyo ndio inanisaidia sana. 